Una vez pegué el boom ahí con él y te dije, si no... O sea, si en algún momento de mi vida quiero sacar música, es ahora. Muy buenas, eh, soy Aarón, estoy aquí con GQ y vais a pasar 24 horas conmigo. Estamos en Varsovia, que canto esta noche aquí. Este es el bus con el que, con el que estamos yendo de gira, así que os lo enseño. La noche fue una noche muy especial porque estuvimos en, en Berlín, que es donde nací. Eh, me lo pasé muy bien, estuvo toda mi familia, o sea que fue un bolo... No se puede hacer mucho ruido porque están todo mucho durmiendo, ¿vale? Aquí tenemos una cocinita con otras cositas, tal. Un baño. Aquí pues una nevera, un pan, no sé qué, no sé cuánto. Un saloncito. Aquí, de repente, después de los shows, no, nos ponemos una peli o nos ponemos música o también es como zona de, de trabajo. Ahí está el conductor durmiendo, así que vamos para arriba. Esta es la zona de descanso. Hay como literas arriba. Oh, baby. Aquí hay más trabajadores. Estamos aquí como en un saloncito también más pequeño, ¿no? Para eso, para ponernos pelis, poner música, charlar después de los bolos, tal. Pensé que día es para poner los pedos. Exacto. Y nada, pues llevo para el otro lado. Yo creo que está el segundo conductor. Está durmiendo. Y por aquí. Llegamos como a una antesala. Aquí hay cuatro camas. Tour manager, cámara, Mario y el manager. Y pasamos a la gran suite presidencial. ¿Y ahí sería esta? Aquí termino el bolo. Me vengo aquí. Voy a dormir 500. Así que nada, tan a gusto. Tengo mi tele, tengo una play. Pues nada, esta es mi casa y... Vamos a darnos una vuelta por, por Varsovia. La verdad que nos ha sorprendido a todos eh, hacer sold out aquí. Y bueno, y hacer sold out en tantas ciudades, porque al final Europa es un territorio un poco complicado. Eh, para los artistas españoles, yo creo. Y, joder, ha sido, ha sido una grata sorpresa ver que, que hemos hecho sold out en todos lados, salvo en UK, que UK estaba un poco más difícil, pero en todo lo que es Europa. Nos faltó para Frankfurt, nos faltaron 200 tickets o algo así, pero el resto, todo sold out. Yo espero que, que lo den todo hasta ahora, tanto, tanto en UK, que eran salas más chiquititas como como en lo que llevamos de Europa. La gente está entregada, la gente, la gente se canta las canciones, o sea, está yendo muy bien. Así que esta noche espero que, que lo den todo. La gira se llama En tus sueños, porque justo, justo antes de la gira hemos sacado una, una mixtape que se llama así, En tus sueños. Y es un poco material que llevo, en el que llevo trabajando pues, desde hace años. Canciones que igual tienen tres años o o así, y hemos hecho como una mixtape con todo eso y tiene un poco el mismo concepto, que es como, un, es como trap, es más urbano y no sé, como más oscuro, más, más introspectivo. Se ve. Oh, muy bien, la verdad. Hay un montón de ciudades, pero es según también cómo te lo tomes. O sea, porque hicimos una gira en México que fue un auténtico... O sea, beber todos los días, eh, resacones todos los días, depresiones. Pero esta gira lo estamos haciendo muy bien. Lo estamos haciendo muy tranquilos, entonces... Aunque haya fechas seguidas, luego tenemos parones y tenemos todo el día para descansar. O sea, que está... cansa, pero se lleva bien.
realmente yo hago música desde que tengo unos 12, 13 años, desde que empecé a actuar. Pero nunca lo había hecho de una manera profesional. Entonces sí que he grabado temas, o sea, con 15 años, tengo un montón de canciones. Pero de manera profesional, una vez pegué el boom ahí con él y te dije, si no... O sea, si en algún momento de mi vida quiero sacar música es ahora, ¿no? Porque si no, luego ya no va a tener mucho sentido. Yo vengo del mundo de, del rap, entonces vengo de escribir, de escribir todo, de escribir todo en casa. Hasta que empecé a currar con, con Papi Trujillo y este hombre no escribe nada, este es todo, todo improvisación en el micro. Y me enseñó un poco esa técnica y ahora la verdad que hago un poco un mix. Pienso ideas en mi casa, eh, pienso frases, pienso ideas sueltas y luego en el estudio termino, termino el trabajo. O solo estudio o solo shows, estudio 100%. Muy bonito, ¿no? Muy único, muy especial. La colabo más especial que tengo es con, con Rich The Kid. Yo le seguía en Instagram y me acuerdo ahí un día en Ibiza. Me escribió tal, me dijo de hacer un, un tema, porque yo creo que estaba hablándole a varios artistas eh, de habla hispana. Y nada, después de un tiempo estuve en Los Ángeles, tal, se vino al estudio, grabamos el tema y yo creo que esa es la más especial, como con un artista grande americano. Pero luego yo que sé, colaboro también con Polima otra vez, que, que es muy buen amigo mío, lo vamos. Está Octavian también. Tiene colabos con gente, con gente cercana. El día que tengo show, trato de estar descansado, trato de no haber salido la noche anterior eh, para estar fresco y para estar motivado. Y luego, previo al show, no hago nada destacable más que pegarme una ducha, eh, que la termino con agua fría, hacer unas flexiones para activarme y me bebo dos copitas y poco más. Pues nada, a ver si encontramos un restaurante, vamos a comer, que luego tenemos la prueba de sonido, así que vamos para allá. Tenemos aquí los entrantes, tenemos un tartar a la polaca, tenemos unos dumplings de patata con queso blanco, creo, unos dumplings de espinacas con queso feta y una Caesar salad con salmón. Hay dos calditos, así que vamos a darle caña, ¿no? A ver qué tal. Buen provecho. Yo, buen provecho. Yo me voy a ir con este, no vamos a probarlo todos a la vez, ¿ah? Por si no queda. Oh. Mm -hmm. Puta madre. Mm -hmm. Mm. Aprobado. Buenísimo, buenísimo este. Mm. Muy bien, la verdad. Me flipa la sala y... Yo creo que va a estar a reventar, así que divertido. De los que más me gusta puede que sea Muestra de Amor, quizá, que es una de las nuevas. Entonces mola, mola tocar canciones nuevas. Pero así que le mole al público, aparte de Nieve, que es como el hit. London Calling funciona bastante bien. Yo creo un poco por cómo es el tema, y porque me da espacio a mí a saltar y a motivar a la gente. Llevamos un tiempo trabajando en un álbum que no hemos terminado aún, le queda poco, junto a Manu Lara, que es un productor eh, venezolano que vive en México, con el que he hecho muy buenas migas y con el que estamos haciendo como un sonido un poco bastante diferente a todo lo que he hecho hasta ahora, como con haciendo todo de cero, con instrumentos, con batería, con guitarra, con piano, con... y es un rollo más, no sé cómo decirte, como... con referencias tipo Daft Punk o Tim Impala o como más pop, pero es un smart pop. Y nada, esto será lo que saldrá lo próximo. La verdad que súper agradecido y, y, y sorprendido a la vez de justo de estar en un sitio tan lejano por primera vez además y tener ahí, tener ahí un público y a los fans esperando. Tengo ganas. A ver qué tal, no he visto nada porque he pasado del bus directamente aquí, pero lo estoy escuchando. Está, está Pablo Amores ahora calentando un poco el show. 
Y nada, salimos ya de allá. Hoy me he puesto cómodo, me he puesto un chándal de Acne Studios. Llevo unas adidas en los pies, camisas de tirantes, una gorrita vintage. Listo. Me falta la A que está llegando y, y estaríamos. GQ, esto han sido 24 horas conmigo, así que os dejo y me voy al escenario. Hey, your Spanish is amazing. It's the end now.